आज से आमी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को इंटरप्राइज फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्टॉक्सर को चैप्टर को बारे में डिस्कस कर दे सम यो वीडियो में से आमी इक्विटी डेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्टॉक्सर डेप्ट फाइनेंसिंग रा इक्विटी फाइनेंसिंग को बारे में ऐड सम रा यो चैप्टर को आर को पार्ट को वीडियो में से आमी अरुले रिटर्न ऑन इक्विटी इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रा फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बारे में ऐसा सो अब ऐसे इक्विटी बाटे स्टार्ट करें इक्विटी बने को फेयरनेस एंड जस्टिस और पार्टनरशिप इक्विटी बने बीती के आमी पार्टनरशिप आम्रो हिस्सा बने रब बुच्चम जस्ट लाइसे वो ये उटा एग्जांपल बाटा कोलैबोरेट कर सो और जो को साथ ही राम राम लेसे ये उटा बिजनेस स्टार्ट एक हजार चाहिए रो एक हजार को लगी राम हजर होने आँच रही मैं एक हजार रुपया दे मिम्मी मेरे बिजनेस को टेन पर्सेंट पार्टनरशिप दिशु भाजूले होने उस एक हजार रुपया दिव रही समय पच्चीस अब उसको बिजनेस ग्रोथ गए हजूले दिए हजार रुपया रजूल उस एक हजार रुपया दिव्य उसके भो साथ म तिमला अब मेरे बिजनेस को टेन पर्सेंट पार्टनरशिप दिशु रो टेन पर्सेंट पार्टनरशिप जो उस हजर को साथी हजूला दिए तो नहीं इक्विटी हो रहा अब कई वर्ष पीछे यदि यह बिजनेस ग्रो गयो हजूल ने जो हजार रुपया दिवक थी तेस में हजूला ग्रोथ होजूर को ग्रोथ हो रहा हजूल ने अब मानव तो हजार रुपया अब हजर को दुई हजार तीन हजार जी पुग्न सकता रि कंपनी लस में गए हजर को अब तो हजार रुपया पांच सौ चार सौ जी होता सो इक्विटी ने क्या बुझाने पीछे अब हजूले के कुछ में पार्टनरशिप कर सो बिजनेस ने अब जस्तु हजर को हजूले लगा को पैसा भी तेस में ते अनुसार नहीं काम कर जस्ते इजापल को लगी हमी सेयर मार्केट लिना सकता इसको इक्जापल चाहे सेयर मार्केट रिटी म्यूचुअल फंड हो रेकेंड छ डेप्ट डेप्ट एमाउंट बरोड और वन बाय लेंडर इसको हम यही अगड़ी के इक्जापल लिं अब यहाँ से राम लाई दस हजार रुपया चाहिए थे उस नौ हजार छाई एक हजार रुपया एक्स्ट्रा चाहिए रहेस को राम हजरूनी आए रही मैं एक हजार रुपया दे मेरे बिजनेस स्टार्ट करू भजूले दिभ हजूले दिभ उस एक हजार रुपया तर असले भो साथी मब तिमला दस पर्सेंट इंट्रेस्ट का साथ तिम्रो पैसा एक वर्ष में फिर्ता दू भो रहा यह दस पर्सेंट इंट्रे इंट्रेस्ट का साथ एक वर्ष पच्चीस दिता हजर को पैसा एक हजार एक सौ होजूले पैसा एक हजार एक सौ हजूले एक हजार एक सौ रुपया एक वर्ष पच्चीस फिर्ता पाने अब इसमें उसको बिजनेस ग्रो करोस् या फिर लस करोस् हजूल के फरक पड़ेन क्यों उसके हजर राम ने हजूला दस पर्सेंट इंट्रेस्ट का साथ एक वर्ष पच्चीस दिशु भाई अब बिजनेस ग्रो करोस् या फिर लस करोस् हजूले देखे पैसा चाहे उसके दस पर्सेंट इंट्रेस्ट का साथ ना दिख सो ये नई हो डेप रिटी को बारे में र नेक्स्ट टॉपिक सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज द रेट दैट मस्ट बी अर्न ऑन कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन अर्डर टू सैटिस्फाई अल इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाई प्रोवाइडर्स अफ कैपिटल्स दैट इज सेयर होल्डर्स लेंडर्स डेप्ट होल्डर्स टू द बिजनेस एज अ कंपेन्सेशन फर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल प्रोजेक्ट कस्ट अफ कैपिटल कुछ बिजनेस स्टार्ट करो बिजनेस ने कत पैसा लिखा तो सेयर होल्डर्स होगा लेंडर्स होगा र डेप्ट होल्डर्स होगा रो बिजनेस अब चल जी वर्ष पच्चीस जो 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 मानी कंपनी में इन्वेस्ट करिए मानी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रो रिटर्न उ जो इन्वेस्ट करो भाग बड़ी नहीं एक्सपेक्ट कर बिजनेस चलाना कैपिटल को बहुत इंपोर्टेन्स हो कैपिटल पैसा हो जो बिजनेस चलाना यूज हो कैपिटल दुई तरीका बा बिजनेस में आँच एवटा हो इक्विटी रो डेप जैसे ये मत को इक्जापल जस कुछ बिजनेस चलाना इक्विटी और डेप चाहिए रुटे बा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न एक्सपेक्ट होने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके रेस में चाहे रिटर्न रेट अफ इक्विटी जो जो मानी को इक्विटी तो मानी आपको रिटर्न अफ रेट डेप्ट भाग बड़ी नहीं एक्सपेक्ट करो नहीं हमीर को कस्ट अफ कैपिटल होना जा रहा कैपिटल स्ट्रक्चर से नेक्स्ट टपिक कैपिटल स्ट्रक्चर द रेसिओ अफ टोटल डेप टू टोटल कैपिटल जेनरली कल डेप रेसिओ और कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल डेप रोटल कैपिटल को रेसिओ हो इसलिए के भाषा पीछे कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल यो कैपिटल पैसा जो के मिने बने के मिने बने जो दुईटा 
के के मिलेर बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ डेप्ट र क्यापिटल हुन्छ जस्तै यो एउटा बिजनेस हो भनेपछि त्यसमा कति पार्ट चाहिँ डेप्ट छ र कति पार्ट चाहिँ क्यापिटल छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर ले बताउँछ कुन जुन भनेको चाहिँ कसको कति पार्ट छ बिजनेसमा भनेर चाहिँ बुझिन्छ जस्तै मानम एउटा कुनै पनि क्यापिटल 100 पार्टको छ भनेपछि त्यसमा कति पार्ट डेप्टको छ र कति पार्ट चाहिँ क्यापिटलको छ भन्ने कुरा नै हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट बुझ्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेपछि अब टोटल डेप र टोटल क्यापिटलको नै रेसियो भयो र हामीहरूको नेक्स्ट टपिक छ इक्विटी फाइनेन्सिङ सेल अफ माइनोरिटी स्टेक टु रेस फन्ड यो एउटा कम्पनीको स्टेक हो र जसमध्ये कुनै हन्ड्रेड पार्टमा यदि त्यो कम्पनीले सानो माइनोरिटी पार्ट फोर्टी पर्सेन्टलाई सेल गरेर पैसा रेज गर्छ भनेपछि त्यसलाई नै हामी इक्विटी फाइनेन्सिङ भन्छौँ इक्विटी फाइनेन्सिङ चाहिँ मोस्ट सुइटेबल फर बिजनेस द्याट आर एट अर्ली स्टेज एन्ड ह्याभ नो फाइनेन्सिङ स्ट्रिम इक्विटी फाइनेन्सिङ चाहिँ जुन जुन बिजनेसहरू भर्खर भर्खर स्टार्ट हुँदैछ त्यो 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 बिजनेसहरूको लागि चाहिँ इक्विटी फाइनेन्सिङ हेल्पफुल हुन्छ र जो त्यो बिजनेसहरूलाई जुन को कुनै पनि अहिलेसम्म फाइनेन्सिङ हिस्ट्री छैन इक्विटी फाइनेन्सिङले चाहिँ इन्टर अन्टरप्रनर्सलाई बिजनेसमा बढी फोकस गर्न हेल्प गर्छ रादर दैन पेइंग द डेप जो उन्नी डेप पे कर भादा से बिजनेस में फोकस करना से इक्विटी फाइनेंसिंग हेल्प कर इसलिए भादा खी इफ अ कंपनी डजन हेव सफिशियंट कैश इन हैंड टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड नट विश टू बरो लोन द कंपनी कैन अरेन्ज मनी बाई सिलिंग कमन स्टक टू रेज द फंड यदि कंपनीसंग सफिशियंट कैश इन हाथ में पैसा छेन कुछ इन्वेस्टमेंट करना को कतईब पैसा डेप्ट में लिना पर चाहन्न भाने तो कंपनी ने आपको कमन स्टक बेचे आपूला चाहिए फंड एक्वायर कर इक्विटी फाइनेंसिंग भाषा हमीर इक्विटी फंडिंग से इन्वेस्टर्स बैंक भेन्चर कैपिटल्स फर्म्स र लार्ज कर्पोरेट्स लिना सकता र नेक्स्ट टपिक रो डेप्ट फाइनेंसिंग यो डेप भन्ने बित्तिकै उधारो लिनु भइगो अब उधारो लिन इट रिफर्स टु बरोइङ फन्ड्स फ्रम लेन्डर एन्ड पेइङ देम ब्याक विथ इन्ट्रेस्ट ओभर अ डिफाइन्ड पिरियड डेप फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ कोहीबाट पैसा बरो गर्नु र केही समयपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट साथ फिर्ता दिनु नै डेप फाइनेन्सिङ हो इट क्यान बी युज फर वर्किङ क्यापिटल यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको लागि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ डेप फाइनेन्सिङ युज हुन्छ जसमा हामीले आफ्नो कुनै सानो पार्टलाई बेचेर हाम्रो जसमा चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि हाम्रो कम्पनीको सानो स्टेकलाई बेचेर हामीहरूले चाहिएको फन्ड रेज गर्न सक्दैनौँ त्यति बेला चाहिँ हामीहरूले डेप फाइनेन्सिङ लिन्छौँ डेप फाइनेन्सिङको प्रोसेस चाहिँ अलिकति लामो र टाइम कन्ज्युमिङ छ अब यो त इक्विटी फाइनेन्सिङ र डेप फाइनेन्सिङको भयो अब चाहिँ अब चाहिँ हामीहरूले बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँले र अनि मैले इक्विटी फाइनेन्सिङ गर्ने कि डेप फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी छुटाउने सो कन्सिडरेसन्स बिफोर चुजिङ इक्विटी एन्ड डेप फाइनेन्सिङ फर्स्टमा के कन्सिडर गर्नुपर्छ त यी दुईटालाई चुज गर्दाखेरि सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले हाउ मच मनी डु आई निड मलाई कति पैसा चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ र नेक्स्टमा र मैले यो जुन पैसा चाहिएको छ त्यो मैले बरो गरेपछि कति महिना पछि या फिर कति वर्ष पछि मैले यसलाई रिपे गर्न सक्छु आफ्टर हाउ मच पिरियड क्यान आई रिपे इट आफ्टर हाउ मच पिरियड क्यान आई रिपे इट थर्ड व्हाट इज द क्यापिटल रिक्वायर्ड कति क्यापिटल चाहिएको छ त फोर्थ पोइन्ट व्हाट आर ट्याक्सेसन इम्प्लिकेसन्स फोर्थ पोइन्ट फिफ्थ पोइन्ट इन्ट्रेस्ट पेइङ क्यापेसिटी हो अब चाहिँ हामीहरूलाई इक्विटी र डेप फाइनेन्सिङ चुज गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले के के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ त र सुरुमा चाहिँ मलाई कति पैसा चाहिएको छ भन्ने कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ र मैले कति टाइम पछि त्यो पैसालाई रिपे गर्न सक्छु मलाई कति क्यापिटल चाहिन्छ र मैले त्यो मैले आफ्नो बिजनेस बिजनेस स्टार्ट गरेपछि कहाँ कहाँ ट्याक्स पे गर्नुपर्छ र मैले इन मेरो इन्ट्रेस्ट पे गर्ने क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले कन्सिडर गर्नुपर्छ सो आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नुहोला राम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू